There's more than uh, than football. On behalf of uh, the players, the staff, uh, and the people uh, working for Antalya Sport, our thoughts are uh, with the victims and the families who lost their loved ones today in two terrible accidents in Turkey. So uh, I want to start with this. Um, of course, um, the game for us was incredible tonight. Um, Two-nil up against a good team like Trabzon, and yeah, we had some trouble. Uh, we, we we had some play, some players uh, on the last training yesterday who were not able to play today, so we had to make some changes already. Yeah, and then we had the injury of Fedor and the injury of Endau, and we conceded a late goal in the first half. So we had some things to solve, but the spirit uh, the guys uh, showed in the second half were. Trapson was pushing, of course, for the equaliser. Um, the spirit they showed was great, helped by the atmosphere today in the stadium. The fans were outstanding. Uh, it was an electric atmosphere today. It helped us in difficult uh, situations today. Um, they scored the 2-2. Then we had a hard time. Um, but somehow the guys uh, again stood up and yeah, we, we caught them a few times on the break. So we scored an incredible uh, good counter goal transition, 3-2. Um, then I think the save of the day from uh, Ruud Bofin, who helped us there. Otherwise it was 3-3 in extra time. And then, yeah, okay, we scored two, two more goals to make it 5-2. Maybe a little bit too high to score, but an unbelievable evening for us um, against a great team, the champions of, uh, of Turkey. Uh, we want to wish them also uh, good luck on Wednesday against FC Copenhagen because it's very important for Turkish football that they reach the Champions League uh, group stage. So good luck to them. And uh, for us, uh, let's celebrate this because you not win every day 5-2 from uh, Trapson. So let's enjoy this. And um, the boys worked hard. So well done. And up to next game uh, next week in, uh, in Antep. Thank you. Çok vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilemekle başlamak istiyorum söze. Bu geceye gelecek olursak bizim için inanılmaz bir geceydi. Çünkü maça hazırlanırken son bir iki idmanda sakatlanan bazı oyuncularımız oldu ve bu bizi ilk 11'de bazı değişikleri itti. Buna ilaveten maç başladıktan sonra skor avantajını da aldık ancak maçın içinde Fedor ve Endao ki birisi oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fedor bizi korkuttu ancak çok şükür önemli bir şey yok. O devam etti. Bu iki oyuncu sakatlığı eklenince bizim için biraz daha zorlayıcı bir maç oldu diyebilirim. Buna da ilave eden 45 artı 5'te yediğimiz talihsiz golle devre arasına girdik. Önde girdik ancak dediğim gibi son dakika golü morallerimizi biraz bozmuştu. İkinci yarı Ee, rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ki böyle oldu. Biz de skoru korumak adına hamleler yaptık, değişiklikler yaptık. Ancak e, ne var ki ikinci golü de kalemizdeydik. Bundan önce, ikinci golden önce ve ikinci golden sonra taraftarlarımız 90 dakika boyunca bunun altını çizerek söylüyor. Birinci dakikada 90. dakikaya kadar e, takıma hakikaten 12. adam gibi destek oldular. E, bize destek oldular ve yardım ettiler ve bunun sayesinde de inanılmaz bir comeback yapmış olduk diyebilirim. Üçüncü gole gelecek olursak ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü ve bundan dakikalar sonra yanlış hatırlamıyorsam Bofi'nin yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk. Bundan sonra gelen iki golle bu maçın skoru, skorunu tayin ettik. Türkiye Ligi'nin geçen sezon şampiyonunda 5 gol attık. Biraz ağır bir skor oldu diyebilirim bu konu hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. Ancak Trabzonspor bu, bu, Türkiye'nin bu ülkenin önemli bir kulübüdür ve hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini Türk futbol açısından çok önemli maça çıkacaklar ve başarılar diliyorum. Bu gece kutlama yapacağız takım olarak. Yarından itibaren önümüzdeki hafta Antep deplasmanı için çalışmalara başlayacağız. Sağ olun.
Geçtiğimiz sezon da Trabzonspor ikili ile ilgili antalya spor tarafı. Bu sezon da iki ilgili antalya spor tarafı. Ve ligde son We are the only team that didn't lose against them for three games in the league. Yeah, <coughs> yeah of course, we also noticed this. Um, maybe they think we are uh, a hard team to play because um, yeah, we, we also uh, yeah, try to make it as difficult as possible for them. They have good players individually, there's no doubt. But tactically, we always try to surprise teams and yeah, we, we work hard for this and um, a good result never comes uh, out of nothing. So it's a compliment for everybody involved. Uh, the boys work hard and uh, we as the coaching staff, we try to help them and prepare them as, as good as possible. And I think, uh, yeah, when you do this three times in a row, that it's no su surprise anymore. It's, uh, yeah, it's, it's, it's possible that they have a problem playing against Antalya Sport. So uh, that's good news for us. Evet, bugün biz de farkındayız. Onlara göre, de, onlara göre zorlu bir rakip olduğumuzu kabul ettirdiğimiz kanaatindeyim. Onların işini zorlaştıracak şekilde hazırlanıyoruz. Ki geçen sezon da aynı şekilde yaptık bunu. Sürprizler hazırlıyoruz, planlar hazırlıyoruz. Ve bu planlar çoğunlukla işe yarıyor onlara karşı olan maçlarda. Ancak galibiyetler kolay gelmiyor, kendiliğinden gelmiyor. Sıkı çalışmayla tüm oyuncu grubu olsun, hoca ekibi olsun, tüm e, destek ekibi olsun, tüm bunların e, birlikte iyi çalışmasından geliyor. O yüzden tekrar herkesi tebrik ediyorum. Ancak üç kez bu başarı tekrar edildiyse bu kendi açımıza, kendi açımızdan bir istikrardır. Onlar açısından da zorlu rakip olduğumuzu kabul ettirilmiş olmamızdandır. Teşekkür ederiz. Thank you. Thank you.